অশোক এখন রয়েছে দেশের আবাসন খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আবাসন খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন রিহ্যাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলী ভুঁইয়া আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা জানি যে আবাসন মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের শেষ দিন তো এই বছরের প্রস্তুতি এবং এখন পর্যন্ত ফিডব্যাক কেমন পেলেন দেখুন এই বছর মেলা কিন্তু আপনার দুই মাস পিছিয়ে আর কি মানে নির্বাচনের জন্য আমাদের মেলা সাধারণত ডিসেম্বর মাসে হয় এটাকে পিছিয়ে হয় ফেব্রুয়ারিতে করা হয়েছে এই জন্য মেলাটা যেন সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে হয় আপনি জানেন দেশের এখন সব দিক দিয়ে ভালো অবস্থানে আছে এবং সেই জন্য মেলাও আমাদের কিন্তু ভালো হচ্ছে এবং মেলায় দর্শক প্রচুর সমাগম যদিও আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে বিক্রি কেমন বিক্রি কেমন বিক্রি ভালো কিন্তু বিক্রির ডাটাটা আমরা এই মুহূর্তে দিতে পারবো না দু একদিন পরে আমরা আপনাকে ডাটাটা দিতে পারবো তবে তুলনা যদি আপনি বলেন মেলা খুবই ভালো হচ্ছে আচ্ছা এবং আপনি জানেন যে পাশে আবার একটা বাণিজ্য মেলাও চলতেছে সব মিলিয়ে কিন্তু আমাদের মেলা কিন্তু ভালো এবং আমাদের মেলার মূল ই হচ্ছে এখানে যারা ক্রেতা তারাই যায় কারণ এখানে কোনো আনন্দ ফুর্তি বা কোনো ঘোরাঘুরি কিছু নাই প্রয়োজন আছে তারাই চার দোকান নাই বা খাওয়ার দোকান নাই মেলা যে কজন লোক যাবে মেলা ওই কেনার আগ্রহ নিয়ে তারা যাচ্ছে একটু আসতে যে এই যে দীর্ঘ একটা মন্দা ভাবের বিষয়ে আমরা অভিযোগ জানছিলাম আপনাদের কাছ থেকে সেই জায়গাটা থেকে মেলার উদ্দেশ্য থাকে সেই জায়গাটা যেন কাটে উঠা যায় তো সেই জায়গাটার অবস্থান কেমন আপনার একটা তো ছিল এটা ঠিক সেই জায়গার থেকে আমরা খুব সেই কিন্তু বেরিয়ে আসতেছি আপনি জানেন সরকার ইতিমধ্যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটা ঋণ দিচ্ছেন ফাইভ পার্সেন্টে হাউস বিল্ডিং নিজে ঋণ দিচ্ছে মেলা এসে তারপর আমাদের এখন যে অবস্থা দেশের এই অবস্থায় আমি মনে করি এই 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 খাতের জন্য খুব ভালো এই খাতে যদি কোনো সময় আমরা জানেন দুই হাজার বারো চোদ্দো সালে এই যখন দেশে একটা জ্বালা পোলা বা এই ধরনের কিছু হয়েছিল তখন থেকে কিন্তু এই খাতটা নিচের দিকে চলে গেছিলো এখন কিন্তু খাতটা ক্রমশ ভালো দিকে আসছে এবং আমরা যে আমরা ফোকাসিং যেটা আমরা মনে করি আগামীতে ভালো হবে আচ্ছা এই যে মানুষের একটা মৌলিক চাহিদা আবাসন সেই জায়গাটা নিয়ে দীর্ঘদিন করে কাজ করছেন বিশেষ করে এই জায়গাটা যখনই আলোচনায় আসে দামের একটা প্রশ্ন চলে আসে এবং মানুষের স্বপ্নের সাথে সেই সাধ্যর জায়গাটা মেশানো খুবই কষ্টকর হচ্ছে এই জায়গাটা আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন দেখেন দামের জায়গাটা আমি বলবো যে আমি মানে অনেক টকশোতে বলি এখনও আমি বলবো কেন একই কথা বারবার বলে আমাদের সাধারণ দর্শকরাও কিন্তু মনে করে যে এক কথা বারবার বলে দেখেন দাম যদি আমি দর আমি তো বা দাম কমাতে পারেন মানে রেহাত তো আর দাম কমাতে পারে কমায় আমাদের ডেভেলপাররা তো দাম যদি দশ পার্সেন্টের জায়গায় বিশ পার্সেন্ট কমায় দেয় তাও কিন্তু স্বল্প এবং মধ্যায়ের লোকরা কিন্তু ফ্ল্যাট কিনতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটা ঋণ না পাবে এবং এই ঋণটা অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি এবং এটা সিঙ্গেল ডিজিট বলতে ফাইভ পার্সেন্ট বা সিক্স পার্সেন্ট হবে আপনি একটা কথা শুনেন যে অনেক জায়গায় আছে যে ভাড়ার টাকা দা ফ্ল্যাট ক্রয় করে অনেক দেশে আছে এবং অনেক জায়গায় এটা এটা কিন্তু এটারই কারণে আপনি যদি পঁয়ত্রিশ বছরের একটা যদি ঋণ পান সেই ঋণের কিন্তু সুদের হার অনেক কমে আসবে এবং কমে আসলে ওইটা যদি আপনি ভাড়া দেন ওই ভাড়ার টাকা দিয়ে আপনি ঋণ ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে তাহলে কি হলো আপনি একটা ফ্ল্যাটের মালিক হলেন এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওই দাম কমাবার কথা বললে আর দাম বেশির কথা বললে এটার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক না যত দামই কমান ফ্ল্যাট কিন্তু স্বল্প এবং মধ্যায় লোকরা আনটেল তার ঋণ না পেলে ক্রয় করতে পারবে কিন্তু অনেক সময় আলোচনায় আসে যারা ডেভেলপ করেন তারা আসলে বসলেন যে ল্যান্ড ভ্যালু যে হারে বেশি সেই জায়গাটা এবং ল্যান্ড ওনারদেরও একটা চাহিদা থাকে এই জায়গাগুলো আসলে এই মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দেয় না এবং প্রফিটের জায়গাটার নিয়ে অনেক অভিযোগ থাকে সেই জায়গাটা আপনি কীভাবে না এখন দেখেন যে ল্যান্ড যদি বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করে তাহলে তাহলে তো আপনার ফ্ল্যাট কষ্ট বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে সরকার যে সমস্ত ফ্ল্যাট করতেছে তার তো জমি কেনা লাগে না আমার তো জমি ক্রয় করা লাগে তাই না জমি ক্রয় করি বা জমির একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া লাগে তো এই যে মানে জয়েন্ট ভেঞ্চার করলে আর কি তো সেক্ষেত্রে তো আপনি বাড়বে এবং এলাকা ভিত্তিক আছে আপনি ধানমন্ডির কথা যদি চিন্তা করেন সেখানে এক রকম দাম এখন আপনি কী বলে উত্তরা চিন্তা করলে আরেক রকম দাম আরও ডিপে যদি যান মনে করেন রায়ের বাজার বা তার ওপর বসিলা এইসব জায়গা গেলে জমির দাম কম ফ্ল্যাটের দাম কম একটা এটা আপনার এক এক জায়গায় এক এক রকম ভ্যারি করে আর কি এই যে সরকারের অনেক 
প্রকল্প রয়েছে বিশেষ করে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়ন সেই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং সরকার যে সুযোগ সুবিধাগুলো ঢাকায় দিচ্ছেন স্যাটেলাইট সিটির মাধ্যমে সেই সেবাগুলোর অনেক কথা আসে এই জায়গাটা করে এবং এই যে অপরিকল্পিত হবে যে নগরায়ণ সেই জায়গাটা আসলে পরিবর্তন আনতে আমাদের কি প্রয়োজন দেখেন এটা সরকারকে প্রথমে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মানে এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যে উন্নতি করতেছে এবং এটা কিন্তু প্রত্যক্ষ বলেন পরোক্ষভাবে কিন্তু আমাদের সেক্টর সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে আপনার প্রশ্ন করতে পারবেন কিভাবে সরকার পদ্মা সেতু করতেছে এই 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 রোডটা কিন্তু একেবারে বিদেশের যে বাইরে রাস্তার মতন একদম সকল ফ্যাসিলিটি সহ পদ্মা সেতু হচ্ছে আশেপাশে অবকাঠামো কিন্তু ওরকম ওইভাবে হবে দ্বিতীয়ত আপনি গাজীপুর থেকে একটা রোড আসতেছে আবার ঝিলমিল বিভিন্ন জায়গাতে কানেকটিং রোড হচ্ছে এখন আসেন আপনি ধরেন গাজীপুর গাজীপুরে আপনি মনে করেন আমরা যদি ওখানে নাগরিক সুবিধা পাই নাগরিক সুবিধা বলতে আমি বলতে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি আপনার স্কুল মাদ্রাসা কলেজ হাসপাতাল হাসপাতাল সিনেমা হল খেলার মাঠ সব যদি থাকে ওখানে তাহলে কি হলো আপনি আপনি ঢাকায় আধ ঘন্টায় চলে আসতেছেন যেটা বিদেশে আছে এরকম আট ঘন্টার মধ্যে ঢাকা চলে আসতেছেন এখান থেকে কাজ শেষ করে আবার ফিরে চলে আসছে আমিও কিন্তু ওখানে জমি কম দামে ক্রয় করতেছি আপনাকে কম দামে কিন্তু ফ্ল্যাট দিতে পারতেছি এটা একদম মানে অঙ্কের কথা আর কি অঙ্কের হিসাব আর কি তাহলে তাহলে আমি আমি মনে করি যে এই রাস্তাগুলাই সড়কগুলা হয়ে যাওয়ার পর হচ্ছেও এবং এই মেগা প্রজেক্টগুলো হলে আমি মনে করি বর্তমান সরকার যেভাবে কাজ করতেছে তাতে আমাদের এই একটা রেহাবেরও কিন্তু একটা ভালো দিক হবে বলে আমি মনে করি আমরা আবার আলোচনায় ফিরব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বৃত্তি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক নিচ্ছে একটা বৃত্তি আমাদের সঙ্গেই থাকুন सकल प्रश्न आगे दीर्घद सामने अवसान प्रत्याशा करें दीर्घद আপনি আমাদের উপমহাদেশের যে এই কি বলে রেজিস্ট্রেশন ফের স্ট্রাকচারটা আছে সেটা কিন্তু আমাদেরটা কিন্তু অনেক বেশি আমরা প্রায় অলমোস্ট ষোলো পার্সেন্ট এবং এইসব অঞ্চলে কিন্তু পাঁচ ছয় সাতের মধ্যে আমরা ওটা পাঁচ ছয়ের মধ্যে করতে বলছি এবং সুখের বিষয় হচ্ছে এনবিআর একটি কমিটি করে দিয়েছে সেই কমিটির আমিও ওয়ান অফ দ্য মেম্বার ফেডারেশন আছে বিসিসি আর কি গণপুত্র আছে ইন্ডিয়ান নিজও আছে তো এরা আমরা মিলে কিন্তু এটা ই করতে আমাদের প্রেসিডেন্টও আছে আমাদের মে আমরা কিন্তু মিলে এটা একটা সুপারিশ যাচ্ছে এই সুপারিশ কতগুলো সুপারিশের মধ্যে কিন্তু আপনার এই রেজিস্ট্রেশন ফের সুপারিশটা আছে যেটা তো আমি মনে করি আগামী বাজেটের একটা এটার প্রতিফলন হবে বলে মনে করি যে রেজিস্ট্রেশন ফিটা কমবে মনে হয় বর্তমানে এই যে যে প্রশ্নটা আসে ক্রেতাদের কাছ থেকে যারা নতুন কিনছেন তারা এক ধরনের ফি দিচ্ছেন বা যারা হ্যান্ড ওভার করছেন অথবা কিছুদিন ব্যবহার করেছেন সেটা আবার বিক্রি করছেন এই জায়গাটার ফি একই রকম হওয়া বা না হওয়া এই বিতর্কে আপনারা কি মনে করেন এটাকে বলে সেকেন্ডারি মার্কেট আর কি যেটা যেমন গাড়ির একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট বা সেকেন্ডারি মার্কেট আছে যে গাড়ি একবার বিক্রি করলে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার কিন্তু অনেক নমিনাল আর কি তো আমরাও বলছি যে একটা একটা লোক একটা মানুষ কিন্তু অনেক সময় আপনার ফ্ল্যাট কিন্তু চেঞ্জ করতে চায় দশ বছর পনেরো বছর পর আর ওই ফ্ল্যাটটা যখন আরেকজন ক্রয় করতে যায় একই ট্যাক্স একই রেজিস্ট্রেশন বেশ সে তখন কিন্তু সে তো নতুন ক্রয় করছে না আগ্রহ আগ্রহ হারায় ফেলে সে তখন নতুন কিনে ওই পুরান ফ্ল্যাটটা ক্রয় করে না এবং এই পুরান ফ্ল্যাট যদি ক্রয় বিক্রয় হতো এখানে একটা সেকেন্ডারি মার্কেট হতো একটা এখানে কিছু লোকও কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করতো এবং শেয়ার মার্কেটের মতন একটা মার্কেট হতো গাড়ির আমাদের দেখেন গাড়ির একটা মার্কেট আছে ফ্ল্যাটটা এমন জিনিস এটা কিন্তু মুখে মুখে বিক্রি হবে না এটা না বায়না করে বা ই করে রেখে হয় তো আমি আমি এই দুটা ফ্ল্যাট রেখে দিলাম আমি তিন বছর পর দুই মাস পর ছয় বছর পর বিক্রি করব তখন তার তো এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বা এটা বায়না করতে তখন সে যখন এটা আরেকজনের কাছে বিক্রি করতে হবে ব্যবসায়িক হিসাবে তখন ওই সেই রেজিস্ট্রেশন একই কিন্তু ফলে সে এটা এখানে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করে না 
তখন কিন্তু তারা ইনভেস্টমেন্ট করবে এবং আরেকটা জিনিস কি আপনার পৃথিবীর সব দেশের মতন এখানেও আমরা চাই যে এটাকে একজনের মনিটরিং করবে আমরা বিক্রির মধ্যে আমরা যেতেই চাই না কেনা বেচার জন্য একটা একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থাকে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে তারা এটা করবে ফলে হবে কি আপনি তারা যখন ফ্ল্যাটটা নিবে তারা দেখে শুনে নেবে এখানেও কিন্তু আপনার ওই নিশ্চয়তার একটা ই থাকবে কারণ সে তখন একটা গ্যারান্টি দেবে যে আমি আমার এই ফ্ল্যাট ঠিক আছে এই সব হয়েছে আবার বিক্রি করার সময় একই অবস্থা আবার ক্রেতার সময় ক্রেতা খুব ভালো এই কথা আপনার সাথে মানে একটা মিডিল ম্যান আর আপনি দেখবেন যে সারা পৃথিবীতে এখন মিডিল ম্যান ওই আমরা হয়তো বলবো ব্রোকার ব্রোকার না এটা মিডিল একটা মধ্য লোক থাকতে হবে সমন্বয় করার জন্য থাকতে কারণ আমি সারাদিন এগুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমি আবার বিক্রির জন্য যাচ্ছি এটা এটা কিন্তু এই দিক আস্তে আস্তে এখান থেকে আমাদের সরে আসতে হবে আচ্ছা এই জায়গাটা আর একটু আসতে চাই যে এই যে আবাসন খাতের সাথে সম্পৃক্ত অনেক শিল্প রয়েছে একটা বড় কর্মসংস্থানের জায়গা রয়েছে এই জায়গাটা আর আরো উন্নয়নে আসলে আর কোন কোন জায়গায় আপনারা অনেক বেশি নজর দেওয়ার আছে বলে মনে করেন না আবাসন শিল্পে তো আপনার টোটাল উন্নয়নের অনেক জায়গা আছে এই শিল্পটাকে উন্নয়ন রাখলে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে মানে আপনার দেশের অর্থনীতি উন্নয়নের সাথে কিন্তু আবার খাতের একেবারে যোগসূত্র রয়েছে তা এই খাতে উন্নয়নের জন্য আপনি একটু আগে বললেন যেমন রেজিস্ট্রেশন ফিটা কমায় দিতে হবে এবং আমাদের যে ডেভেলপাররা আছে আমার সরকার ইতিমধ্যেই একটা আইন জারি করছে যে ডেভেলপাররা অবশ্যই রিহাবের মেম্বার হতে হবে এটা একটু মনিটরিং করতে হবে যেন আমাদের মেম্বার এরা হয় তা এবং আমি আমি বলবো যে যারা বিশেষ করে যারা ফ্ল্যাট কেনেন তারা অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে যে আপনি আমাদের মেম্বারের থেকে ফ্ল্যাট কেনেন সেখানেও যদি আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তো এই আমাদের উন্নয়নের জায়গাগুলো আমি কিন্তু আমরা কিন্তু দীর্ঘ অনেক দিন ধরে বলছি এখন যে এটা এনবিআরের মাধ্যমে যে এই সুপারিশটা যাচ্ছে এই সুপারিশের মধ্যে কিন্তু আমাদের বারোটা দাবি আছে এই বারোটা দাবি যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে আপনি যে উন্নয়নের কথা বলতেছেন আমার ডেভেলপার সেক্টরে এই উন্নয়নের জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আমরা আর শেষ করতে যে যেটি দিয়ে যে স্বপ্নের একটা আবাসন সেটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা পাই ভালো উদাহরণও আছে অভিযোগের উদাহরণও আছে সময় মতো ফ্ল্যাট না পাওয়া বা কেনার সময় আমারও দায়িত্ব রয়েছে আমি যদি ক্রেতা হই আমি কোথায় কিনছি এই যে আপনি বলছিলেন মেম্বার কিনা অনেকে ব্যক্তিগতভাবেই ডেভেলপ করছেন বিক্রি করছেন বা সমস্যা হলে রিহেবের উপরে আসছে বা রিহেবি এই অভিযোগগুলো অনেক সময় সলভ করার চেষ্টা করে আপনাদের একটা আলাদা সেল আছে প্রবাসী রয়ে জায়গায় অনেক সময় প্রতারিত হচ্ছেন এই জায়গাগুলো উন্নয়নে আর কি করণীয় আছে আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাগুলো অনেক এখন কড়াকড়ি করেছি এবং এটা আসলেই অনেকে হয়তো জানে না যে আমরা কিছুদিন আগেও কিন্তু আমাদের কয়েকজন মেম্বারকে বহিষ্কার করে দিচ্ছি এইসব কারণে আর প্রবাসীদের জন্য খবর হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে আমরা নিজেরা আলাপ করেছি হয়তো আগামী বোর্ডে আমরা এটা পাস করায় নেব যে আমরা আমেরিকাতে একটা প্রেস কনফারেন্স করব আচ্ছা সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে প্রবাসীদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে তারা আমাদের ওখানে বলবে সেই জিনিসগুলো আমরা ঢাকায় নিয়ে আসব এনে আমরা এখানে শর্ট আউট করার চেষ্টা করব আমরা ওখানে তো আর এটা সম্ভব না আমরা খালি অভিযোগগুলো ভালো হবে কি প্রবাসীদের কাছেও আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে যে না তবু তো আমরা একটা কিছু করতেছি তো ওই জিনিসগুলো আমরা ঢাকা এনে আমরা জিনিসটা হয়তো আপনারাও মুখে মুখে শুনেন আমরাও মুখে মুখে শুনেন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকচুয়ালি কী অবস্থা এটা আমরা দেখার জন্য হয়তো আমরা 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 আমাদের আগামী বোর্ড মিটিংয়ে এ ব্যাপারটা আলাপ করব এবং এটা আগামীতে করার জন্য চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা আশা করবো আবাসন খাতের এই যে অগ্রগতি সেটা অব্যাহত থাকবে এবং মন্দাভাব কাটিয়ে মানুষের স্বপ্নের আবাসন খাত তাদের স্বপ্ন পূরণ ও যেন আপনারা এগিয়ে আসতে পারেন সরকারের সেই সহযোগিতার মাধ্যমে খাতটা আরও এগিয়ে যাবে সে প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ একুশের টিভিকে ধন্যবাদ দর্শকরা দেখুন দেশের আবাসন খাতের নানা দিক করণী নিয়ে কথা বলছিলেন আবাসন খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন রিয়াবের ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলী ভুঁইয়া দর্শক এবারে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি বেলা দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট আবার ফিরে আসবে একুশে বিজনেস তার ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন